Melrose, Palangka Kaabay from Palawan Heritage Center and uh, supporting the Subarao Festival 2018, 2019 and Subarao 2020. Actually, it was a lot of brainstorming with the Assistant City Administrator, Carlo Abogado, and with his staff, of course, si Raymond, na mag-come up ng isang activity for all our young aspiring artists in the city of Puerto Princesa. And we've had the idea na bakit hindi natin gawin ito like uh, isang uh, body painting competition kasi sa tagal ng panahon walang nagka-come up ng idea na magkaroon ng isang malaking event for our young artists in the city of Puerto Princesa. So naisip ito ng uh, grupo ni Sir Carlo, si Raymond and together with us at Palawan Heritage Center na lagyan natin ng isang malaking event for Subarao yung lahat ng ating mga artists to encourage more Kasi ang daming artists ng lungsod ng Peto Princesa, pero hindi natin nabibigyan ng mas uh, focus yung mga galing nila. Kaya nagkaroon tayo ng baby na body painting competition in Subarao. Ito, tumatak ito sa lahat ng mga batang artists ng City of Peto Princesa. At isang bagay ito na nakita natin na yung City of Peto Princesa, hindi lamang nila tinitignan, na kinakailangan yung mga senior-senior lang yung tututukan natin, hindi. Mas nag-come up tayo sa activity na ang tinututukan natin yung pag-evolve ng lahat ng bata ng mga magagaling na artist. So yung mga learning experiences ng bawat isa, hindi lang kami, pati yung mga natututunan namin sa mga bata, pati yung pagtimpla ng kulay, pagdating po nung 2019, lahat niyon nakapatay yung ilaw, tapos dapat lumulit ang lahat ng artworks nila, di ba? Nakikita mo yung underground river, nakalutang kasi nakaniyon siya. So, habang niraram pa yun, makikita mo na ganito na pala, nag-evolve yung galing ng mga kasining natin dito sa lungsod ng Teto Princesa. And this is because of the support of the city government. Oh, we really have to talk. And I'm so excited to to have a meeting again with Sir Carlo kasi yung 2019, pinalaki na natin yung event. Most probably by 2020, baka iba na yung magiging concept natin. Baka bahagi na to pwedeng i-introduce natin na yung sa street dancing, meron, ng, meron na kaming in-model kasama ng street dancers natin, bawat isang artist, may bit-bit na siyang isang model na sumasayaw doon sa grupo. Kung pwede tayong mas palakihin yung event, mas pagandahin, and at the same time, mas maraming batang artist tayong ma-invite. Kasi yun yung vision ng grupo mismo na bumubuo nitong sa Subarao. Very excited para sa plans and visions kasi sinasabi ni Sir Carlo, hindi na natin ito gagawing City of Puerto Princesa lang. Ilalabas na niya ito yung open competition na niya to. So yung mga artists coming from different uh, provinces, pwede na silang pumunta sa City of Puerto Princesa. And at the same time, this is one way of inviting more tourists in the City of Puerto Princesa. At hindi lang yun. Yung pinaka malaking vision ng grupo dito is to bring this competition internationally. Dapat ngayong taon ay eh, mi-aattend kaming international arts festival para at the same time yung mga artists coming from different countries ay pa pwede namin dalhin din dito sa lungsod ng Teto Princesa. So we're very excited to open again this event para sa mas malaking uh, competition. And at the same time, makikita natin kung mag-stand out pa yung ating artists from the city of Puerto Princesa. And at the same time, more challenging sa kanila na may mga padating na mga young artists coming from Asian countries, from Europe, from US. Ito yung pinamalaking vision dito ng mga organizers nitong ating Subarao Festival. Uh, sa lahat ng mga young artists ng City of Puerto Princesa, dapat ano, uh, isipin natin na hindi ito ginagawa ng city government for competition alone. Ito ay ginagawa para magkaroon ng galaw yung sining at kultura sa lungsod ng Puerto Princesa. At yung mga bata na nag-iisip na hindi, magagaling na po yung kasali dyan. Wala po tayong... Uh, Tinitignan kung ikaw ay senior, kung ikaw ay young, kung ikaw ay bago pa lang pumipinta. Ang importante doon, sama-sama tayong bubuo ng daan.
ano natin para higit na maging mas makagumpay yung siling hindi lamang sa nalawigan ng Palawan kundi gayon din sa lungsod ng Petro Princesa. And after pandemic, definitely, sa pagal ng tamahaw na nagpa-practice at lahat kumipin tayo mga bata dito, siguro mas malalaki pang mga kwento ang pa pwede na nilang ilagay at mas malalim yung damdamin na ipapasok nila sa bawat ipipinta nila pagdating po ng panahon na i-open natin uli itong ating uh, Subaraw Festival most probably by 2021. sa before kami sumali ng competition, gumawa mo na kami ng study dahil ng competition na prepare sa dalawang artist sa isang model. Bali, nagkulabuhan niyo, pinag-aaralan namin kung ano yung dapat kasi may firma po si Manoy Binigay na yung goal boss namin talaga is yung manalo. Kaya, hindi po kami nagsapawan kung ang ginawa mo namin is pinagsama ng ideya namin. Yung level experience mo namin is uh, isa po sa yung mahirap din po sa amin is yung naghanap kami ng in-model namin nagdadaos namin yung bahagi ng kataya nila. Uh, kaya nags, ano po kami na lalaki na lang. Na-execute namin na maganda yung uh, ginawa namin study yung design na dapat talaga para sa kanya. Ang isang ito yung mag-donation na lang lahat ng ginawa namin. Bali yung ginawa namin doon, paano namin na-execute dito, paano yung tama ng highlights and shadows, kami na doon bahala doon. Grabe yung laban namin siyempre, pumasok kami sa top 3. So, masalamat na kami nyo kasi first, second, third is no price na. Ganyan kaya namin yung kami ngayon yung mga nangis na panalo kasi hindi lang naman kami yung mag-bagsip. Pag nakita namin sa ibang gawa, magagaling rin talaga sila. Kapag ngayon din mag-claim na at sa ating gula, kaya tayo rin din panalo. Kaya hindi namin nangisip na nakapasok kami kung sa top 3. So, para sa amin talaga siguro yun, kaya malaking masalamat namin. Grabe yung saya namin yun. Uh, balik kong, sakali kong babalik na po yung competition kasi dahil nga po sa gawa ng pandemya niya. Mas gusto po sana namin sa, para sa akin, sa magkaroon ng kategory, magkakaroon po kasi yung level ng mga artist, ng mga beginner, ng mga masters na ano namin. So kasi po yung nangyayari po is nagulaban-laban yung mga student sa mga sabi natin na professional, bali may behind po talaga sila. Kahit marun po ng competition na ito, sa, mas mag-promote po yung arts dito sa Palawan. Tulad po halimbawa ng mga may light na po yung like for example is San Vicente, Taytay. Marami rin po kasing magagaling na hindi makarating dito sa ano. Bali yung nangyari po, gusto po na yung nangyari na maglaban-laban kami dito para makita po talaga yung tunay na talento ng Palawan niya. Sa gusto yung sumali sa Subara Festival Body Painting Contest, huwag kayong mahiya lumahok sa kompetasyon na ito dahil Um, malaking may tutulong nito sa inyo upang mas uh, ma-improve yung bakaya na ninyo sa pagbibinta. Gayun din, nagpapasalamat kami sa city government uh, sa pagtulong uh, o i-promote na yung mga local artists ng si uh, Puerto Princesa. Mas lalo kami na ipilala, mas lalo kami na pupusigil na gumawa ng mas maragandang obra na sosyal namin kung alin bakaya na ninyo talaga ng mga batang artists. Another broken plate, another called off date We never seem to get it right Another heart attack, words that we can't take back We are the reason opposites attract Once you slam the door on the second floor I regret it all When I think it through I can help the way I feel for you You make me lose my mind like all the time It still feels right Stuck in an endless fight like every night It still feels right Even the words can't sting I wanna change a thing Cause without you everything means nothing You make me lose my mind like all the time 
Holding it by the phone Hoping you're less at yours Baby, let's talk until we're fine Yared An Siong, a member of Great Pinas Palawan, champion of uh, Subara Biodiversity Festival Body Painting Competition. Preparation namin ng partner ko na si Ramfield for the competition is talagang pinag-aralan namin yung idea about the biodiversity of Puerto uh, Princess uh, or yung Palawan. And then nag-collab kami yung mga ideas namin, yung sketches, kasi hindi namin ma-execute na maganda yung uh, painting kung hindi kami magkasundong dalawang partner. And then ganun din po sa model namin. Um, one of the memorable experience namin sa event ay kasi karamihan naman sa mga kasama sa ah, yung mga kasali sa competition ay yung mga grupo din namin. So, masaya siya. Actually kasi para maging bonding na rin namin, pati yung ibang uh, grupo na share din ng experience nila. Uh, challenging kasi dati, close area kami. Dito sa, yung noong 2018. So, noong 2019, open siya sa Mendoza siya. So, maraming tao. So, medyo sa, para sa ibang mga ano, Uh, medyo nakakaba siya. Siyempre, uh, masaya kami kasi yung mga kalaban namin, may experience na sila before sa body painting. So, it's quite challenging kasi uh, may idea na sila sa kung ano yung mga gagawin nila sa mga kung paano nila i-execute yung mga ideas nila sa body painting. So, hindi bira yung mga kalaban namin. So, ang gagaling nila. So, yun, sobrang saya namin kasi uh, kami yung nanalo. Ano, uh, mas ano na siya, Kumbaga, mas challenging na siya kasi nagdaan na yung dalawang body painting competition eh. So, um, malama, may mga idea na may mga malulupit na idea na yung mga artist. Mas ano na siya, mas maganda na yung magiging output na mga agawa nila. Then, syempre, ang tagal mong nawala ng competition, siguro mas nahasa lalo yung mga artist. Kutay sila para sa body painting. So, siguro mas magiging maganda yung laga next year. Um, para sa mga sasali sa body painting competition, itong Subaraw, ito yung ano po, Uh, magandang opportunity para sa mga artists kasi uh, binira lang actually yung body painting competition at uh, maganda ito na subukan nila kasi dito sa Palawa o sa Barrio Pensesa usually painting competition custom making competition so yung mga bata parang nalilimit lang yung ano nila doon, yung experience so itong body painting competition magandang experience siya lalo na sa mga batang artists kasi na nakakasabayan nila yung mga ano yung mga lulupit na IT's. Maganda rin to kasi na, mas nakakasalala yung mga skills nila.
I am Robert Gonzalez, a grand winner of Hibla Fashion Designers Competition in Palawan. I'm currently working as a fashion designer, a talent manager at Puerto Princesa Talent Center, and a handler of uh, different talents and models here in Palawan. First of all, I gather po ng materials, ideas. Siyempre kasi ang tema ng fashion design competition is vacationing in Palawan for the year 2021, so medyo modern. So ang ginawa ko po ay nag po ng mga information, mga necessary materials. Siyempre, medyo tight ang competition dahil marami magagaling na fashion designer dito sa Palawan. So, kailangan po medyo kakaiba. Sa akin po, uh, ang ginawa ko kasi siya, since ang tema is magbibigisyon ka sa Palawan sa, sa future, sa so, ang ginawa ko medyo sexy. Pag-aray dito sa, ano, sa Palawan, ano pa siya, may coat, gano'n. Tapos pag tanggal niya, may giging sexy kasi nga ang Palawan is known for beaches. So, parang gano'n. Kailangan ang... Uh, alam naman natin ang mga bisita nito ay na-amaze sa ganda ng mga beaches sa Palawan. So parang yun yung binigyan ko ng highlight. Yung the competition itself, kasi first time na nagkaroon ng competition dito sa Palawan, yun, nakakatuwa pa na mabigyan ng chance yung mga talent sa fashion design dito sa Palawan. Dahil marami po mga magagaling dito sa Palawan na hindi lang nabibigyan ng chance. So sa mga magitan po ng Hibla, nabigyan ng chance lahat na i-showcase yung kanilang mga galing sa pagdidesign. Hindi ko din po in-expect na ako ang mag-grand winner kasi maraming magagaling, magaganda yung mga creations ng iba't ibang mga designer. Kaya lang siguro, kasi before the competition, nag-pre-judging. So, face-to-face -face po talaga, binusisi ng mga judges para Manila yung mga creations ng bawat isa. So, siguro yung ads ko na sa iba, yung linis ng pagkagawa. Sa so, kasi pa po yung galing siguro ng model ko. Thankful po ako sa naging model ko si Sahara Wagner kasi nakaya rin niya po na gusto nabigyan niya ng justice yung aking creation. Sana po may, may, may pagpatuloy yung itong Hibla uh, competition kasi as I said earlier na maraming magagaling dito na fashion designer sa Palawan. So, sana may continue po itong ganitong uh, program para magigyan pa ng chance yung mga creations ng mga designers ng Palawan. Hindi lang dito sa province kung pwede may labas natin outside sa Manila, sa so national, kasi pwede po tayo makipag-compete uh, sa ibang ibang provinces na uh, matutukan lang at mabigyan ng support yung mga fashion designer dito sa Palawan. Uh, doon po sa mga gusto maging fashion designer at saka sa mga gusto pang sumali sa mga ganitong competition, huwag po tayo mahiya. Kasi ako before, ganun ako yung pakiramdam ko, parang takot ako na baka matalo ako, baka hindi mabigyan ng chance o hindi mapansin yung gawa ako. So, kailangan maglabas po tayo sa ating comfort zone, pakita natin yung galing ng Palawan nyo. At siguro naman may support na magagaling dito sa uh, sa city government natin. Samantala natin yung mga ganitong program Programa, especially para sa mga fashion designer at sana mabigyan tayo ng chance na makapag-showcase ng ating mga creations sa national level. So I would like to thank the city government headed by our beloved mayor, Honorable Lucilo Bayron, sampo ng, ng vice mayor at ang mga kagawad, at sa head po ng Asubaro Festival, si Sir Carl Abogado, ang kanyang mga staff. Thank you very much po na bigyan ng pagkakataon yung mga ganitong programa. Sana maipagpatuloy po at asahan niyo po na sa aming part as a fashion, local fashion designers na makikipagtulungan po kami sa lahat ng programa ng ating pamahalaan.
privilege to judge the first ever fashion designing competition in Palawan using the bark cloth locally woven material from Batak. I was amazed with the varied talents of your fashion designers based in Puerto Princesa. The designs varied from casual to formal wear and the execution of the dresses were just simply amazing. I do remember a very young designer who did not have his own sewing machine and instead hand sewn his dress, a technique that is very prevalent in the couture houses in all of the fashion capitals of the world. This pandemic will not stop us from celebrating the yearly Subarau Festival. I welcome the idea of having a virtual presentation for this year. The beautiful festival will continue, albeit this pandemic. I look forward in celebrating, if I may use the words of your Mayor Lucila Byron, Subarau International 2021. My special thanks to your Mayor, Lucila Byron, for giving birth to this yearly festival, to Carlo Bogada and his staff for their undying support to come up with a WordCast presentation for all the Palawans to appreciate. See you all in 2021 for Subarau International. Thank you and keep safe everyone. Thank you.